নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ছত্র ছায়ায় প্রচুর পরিমাণে পুরুষ নির্যাতন চলতেছে আমাদের দেশে সম্মানিত সভাপতি বিভিন্ন দিন বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চল বিভিন্ন মহল্লা থেকে সমাগত সম্মানিত সুধি সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের দরবারে আজ ঈশান এলাকা প্রতিশ্রুত যে মহান সত্তা আমাদের হায়াতকে নির্ধারিত করে আজকে মুহূর্ত পর্যন্ত সুস্থ সবল রেখে দুনিয়ার সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত করে দিনের নিষ্পতে কোরআনে পাকের মোহাব্বতে জান্নাতি আয়োজনে আমাদেরকে হাজিরির সুযোগ দিয়েছেন সেই মহান মহিয়ানের দরবারে আমরা সকলে শুকুর গুজার হচ্ছি জবান খুলে ভক্তি সহকারে মোহাব্বত নিয়ে দিন থেকে আবেগের সাথে উচ্চ পঞ্চে সকলেই পড়ে নেই আলহামদুলিল্লাহ উপস্থিতি আপনারা সম্ভবত বাদাল আসর থেকেই হজরাত উলামায়কের জবান থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন এই দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা শুনতেছেন মাহফিলের এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক আমাকে আপনাদের খেদমতে হাজির করে দিয়েছেন আমিও মহান আল্লাহ পাকের উপরে পূর্ণ আস্থা রেখে তার কালামে মাটির থেকে অতি অল্প কিছু অংশ পিলাও হয়েছি মহানবী সাল্লামের অসংখ্য আধুনিক হাদিস এবং আলাকা থেকে দুইখানে হাদিস পাঠ করেছি আল্লাহ পাক যদি আমাকে তৌফিক দান করেন তার দয়া যদি সামিলে হাল হয় তিলাওত কিত আয়াত এবং কথিত হাদিস দায়িত্বের সামনে নিয়ে একটি সাবজেক্টের উপরে জরুরি কিছু দিনে আলোচনা পেশ করব আপনারা দোয়া করেন যাতে করে আল্লাহ পাক আমাকে তথ্য সমৃদ্ধ এখলাসপূর্ণ আজকে মুসলিম অম্মার প্রয়োজনে অতীব জরুরি দিনে আলোচনার তাও ঠিক দান করেন সম্মানিত উপস্থিতি আমরা প্রত্যেকেই জানি বর্তমান পৃথিবী প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে অত্যন্ত সব এবং সংকুচিত হয়ে এসেছে আজকের পৃথিবী এখন মানুষের হাতে মুছো যার হাতে একটা অ্যান্ড্রয়েড সেট আছে সে ইচ্ছা করলে নিজের ঘরে বসে তামাম পৃথিবীর খোঁজ খবর এক জায়গায় বসে নিতে পারে এমনকি কোন দেশের পথ কোথার থেকে কোন জায়গায় কত কিলো হেঁটে যাইতে কতটুকু সময় লাগবে গাড়িতে যাইতে কতটুকু সময় লাগবে এখানে বসেই মাদারিপুরে বসে পঞ্চগড়ে গাছটার খবর নেওয়া যায় শুধু তাই না কারো যদি আমেরিকাতে কোনো দোকান থেকে থাকে সেই দোকানে এখন কি পরিমাণে কাস্টমার ভিড় আছে না নাই ওগুলি এখান থেকেই দেখা সম্ভব আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে বের হব কোন রাস্তা যানজট মুক্ত কোন রাস্তায় জ্যাম আছে এটা ওইখানে কাউকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করার দরকার নাই আমি আমার অবস্থান থেকেই জানতে পারব পৃথিবীর সবচেয়ে নামি দামি লাইব্রেরিতে কোন কোন বই আছে কোন বইয়ের কত নাম্বার খন্ড খুলে আমি কি দেখতে চাই এখান থেকে দেখতে পাব তাহলে প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে তামাম পৃথিবীটা এখন সব সংকুচিত হয়ে এসেছে 
সঙ্গত কারণে শিক্ষিত অশিক্ষিত গ্রাম এবং শহরে প্রতিটি মানুষের কাছে আজকের পৃথিবীর অবস্থা একদম স্পষ্ট যতটুকু পৃথিবীর অবস্থা আমরা জানি তার থেকে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনারা আমাকে উত্তর দিবেন দিন যত গড়াচ্ছে পৃথিবী কি শান্ত হচ্ছে না অশান্ত অশান্ত হচ্ছে এই অশান্ত পৃথিবী অশান্তির সবচেয়ে বড় হিস্সা আর অংশটা অন্য কারো কাঁধে না মুসলমানদের কাঁধে মুসলমানদের কাঁধে আজকে এক নজর কাশ্মীরের দিকে তাকালে সত্যি স্বাভাবিক চলার গতি হারিয়ে যায় প্রতিদিন কাশ্মীরের জমিন মুসলমানদের রক্ত রঙ্গিন হচ্ছে ইয়ামানের অবস্থা এতটাই বেগতি দৈনিক খাদ্যের অভাবে কত মানুষ মরে যাচ্ছে সিরিয়ার অবস্থা চূড়ান্ত সিরিয়াস সেখানকার একজন মুসলিম মা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদেরকে টার্গেট করে একটি খোলা চিঠি ছাড়লেন তাকে উনি ওনাদের অবস্থা যে বর্ণনা দিয়েছেন তার কিঞ্চিৎ শুধু একটা কথাই বলতে চাই উনি বলতেছিলেন যে পৃথিবীর মুসলমান তোমরা একটু আমাদের দিকে চেয়ে দেখলা না আমাদের কি কঠিন এবং তরুণ অবস্থা সিরিয়াতে মুসলমান খাদ্য তো দূরের কথা বিশুদ্ধ পানি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে তারা গাজার অবস্থা এতটাই বেগতি আমরা জানি মাঝে মাঝে ইসরায়েলি হামলা রাতের অন্ধকারে একটা ফ্যামিলির বিশ পঁচিশ জনের সকলকে নিমিষেই শেষ করে দিচ্ছে সারি সারি লাশ জানাজা করতে হচ্ছে এক কথায় তামাম দুনিয়াতেই মুসলমানদের এত জটিল এবং কঠিন অবস্থা অবস্থা দৃষ্টি দিক থেকে মনে হয় যে মুসলমানদের মনে হয় কোনো অভিভাবক নাই আমাদের দেশে আমরা দেখেছি গ্রামগঞ্জে শহরে ওই মানুষটাকে যে কেউ আঘাত করতে সাহস পায় যার গার্ডিয়ান নাই যার মুরব্বি নাই যার মুরব্বি নাই মুরব্বিহীন গার্ডিয়ানহীন তাকে যে কেউ দুঃখ দেয় ধাক্কা দেয় আঘাত করে যার গার্ডিয়ান আছে মুরব্বি আছে তাকে কিন্তু যে কেউ আঘাত করতে সাহস পায় না বিশেষ করে যাদের মুরব্বি পাওয়ার ফুল ক্ষমতা ধর এদের দিকে কেউ আঘাত করবে তো দূরের কথা চোখ রাঙ্গে রাঙ্গিয়ে তাকাবার সাহস পায় না আমরা মুসলমানদেরকে তামাম পৃথিবীর কুফুর মিল্লাত যেভাবে ডাকা ডাকি করে ভাগাভাগি করে আমাদের উপরে নির্যাতন চালাচ্ছে অবশ্য অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয় যে আমাদের কোনো অভিভাবক নেই আমরা অভিভাবকহীন মূলতই কি ইমানদার অভিভাবকহীন ইমানদারের সবচেয়ে বড় অভিভাবককে এ কথা আল্লাহ পাত্তার কোরআনে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন অভিভাবক বলেছেন চাপেদের কোন অভিভাবক নেই ইমানদারের অভিভাবক আছে ইমানদারের অভিভাবক যিনি উনি কি পাওয়ারলেস না পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল না পাওয়ার হাউস পাওয়ার হাউস সকল ক্ষমতার উৎস হলেন কে মুসলমানদের যে গাদিয়া মুসলমানদের যিনি মুরুব্বি ওনার ক্ষমতা কি পরিমাণ এ কথা উনি নিজেই কোরআনে পাকের জায়গা জায়গায় বয়ান করেছেন তার ক্ষমতা কত তার রাজত্ব কত বিশাল আল্লাহ পাক বলেন 
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ إِتَا أَنَّ فَقْتَرْ خَمُ قَوَيَنْ فُرِتْشَنْ آمِي كُنُو بِسُو كُرْتَ چَيْلِ كُنْ بُرْلِي شِتَا كُمْبِي آرْكِ چُو لَغِنْ أَنَّ فَقْتَرْ خَمُ قَشَمْ قَرْكِ عَرُو بُرِنْ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ अल्लाह पाक बोलें, अमी जा खुशी ताई कोरी, जोखन खुशी तोखन कोरी, अम्म कुनी किसी को सच्चाई दे शिक्षणे बाधा कोई नहीं करा रखूँ तब पिछली दिल कारो, अल्लाह पाक अरु बोलें तार रखूँ तब को तो बोलो, हुआ नज़ा कुबुल उम्मते लिमतीन, उन्हीं रिजिक दापा एवं शर्बत सुखम तारो दिकर अल्लाह पक्का समुदाय संपर्क के आरोप बोले तूरी जुन लाइल फिन नहारी व तूरी जुन नहारो फिन लाइल व तूरी जुन हैया मिनल मैती व तूरी जुन मैत मिनल है व तरसो कुमां पशाओ भी गैरी किसाब अल्लाह पक्का समुदाय अल्लाह पक्का बोले ना मेरा आपके दिन को ही दिन के रात को ही मृत्यु के जीवन दे ही जीवन तो क्यों मेरे थे ही जाके खुशी ताके हिशाब चारा निजी पहुँचे ही इधर हम अल्लाह पक्का बोले इनका मर्क कौन होता पर मानी क्या ना कोई मिस्त्री तो बोलो अल्लाह पक्का बोले लहूमा फिस समावाती व माफिल अर्दी व माबीन मालिकन आसमान शुभेर मालिकन ज़मीन शुभेर मालिकन आसमान ज़मीनेर मसे जासे शक्तिसु एवं ज़मीनेर अभ्यंत तोरे जासे शक्तिसुर मालिकन का सदा वक़्त लेदी बियादी ही मुल्क वो हुआ लाखुल शेइन पदी और फुट पर तो इश्वता चार हाथे बितोरे सुस्त कमोता उन्हें शक्ति स्वरूप रे शक्खो एक तो बोलो पावरफुल एक जन गार्डियन आमदे थकते आज के पृथ्वी से मुसलमान देर एक तो कोरोन दुर्दशा के नो चमर के उस हाजरीन को भालो करे बुर्जन पता गुली अपना बोलें तो देखी एक जन शंतान तार बाबा ओने गारी मारी ओने बारी मारी ओने ताकर मारी ओने प्रभावे उधिकारी � किंतु बाबा को तो संपदि था ये सब संपद बाबा दापोतार संपद और अथवा तार दंबी को तम ये बुलाते चले जो भी ये बुलाते देखा ही ते चाहे व्यवहार करते चाहे तो होले बाबा सब ते चले संपद को भालो होते होंगे ना मंदो होते होंगे बाबा चले होले ही बाबा पावर देखा नो चाहे ना बाबा गरीब व्यवहार करा चाहे ना बाबा बाबा सत्य संतने संपर्कों की होते हैं भालो होते हैं जिस संतान तार बाबा सत्य संपर्कों का आप कोई बाबा तो एजातियों संतान के घोटे के बेल को ले बाबा तो एजातियों संतान सत्य संपर्कों के चीन लो कोई बाबा सत्य संपर्कों उन्नत को ते पाल ले बाबा कारी व्यवहार करा जाए बाबा प्रभाव देखना जाए बाबार संपदे इलाका बितोरे भाव देखनो जाए तास्ते जो भी संपर को ना होए बाबार हजार संपद आमर कुन कादे आते हैं दिख बैं जिस संतान बाबा सत्य शु संपर को रखे ये संतान एक दिगे के उजुदी को कुन रंग रचुके पाकाएं तो बाबा तार एक्शन ने वर्जन में व्यवस्था ग्रहण करे पक्कन तोरे जिस संतान प्रोटी बाबर हुकुम लॉन्ग घंट करे ये संताने कोटी बाबर चुराम को संगतिक बाबे राग गुस्सा अभिमानी चुराम को कर जाए पोसे पकनो जुदी को पकनो आक्रम को होए बाबा तादर विरुद्ध एक्शन तो नहीं है बरों से बोलते थके उनकी चीख के दिए चोगे बोले ना बोले ना पता बोले तमाम पृथ्वी पे अस्के मुसलमान प्राय दूसरों को दूसरों को ती मुसलमाने एपिथी बीते 
মুসলমান যেই পরিমাণে নির্যাতিত কুফুর বিল্লাতের দ্বারা যেই পরিমাণে আক্রান্ত তাতে আমাদের মহান গার্ডিয়ান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এ জমিনে তাদের বিরুদ্ধে তো অ্যাকশন আসার কথা ছিল কিন্তু ওই পরিবারে চোখে পড়ার মতো কোনো অ্যাকশন আমরা দেখতেছি না তার কারণ কারণ হলো একটাই অভিভাবকহীন আমরা না আমরা অবশ্যই অভিভাবক আছে আমাদের এবং সবচেয়ে বড় ক্ষমতাবান অভিভাবক আমাদের বা অভিভাবকের সাথে আমাদের সম্পর্কের অবনতি রবের সাথে আমাদের সম্পর্কের চূড়ান্ত ভাবনা সিরিয়াস ভাবনা যদি বলেন কেমনে তাহলে আমি আপনাদেরকে সহজভাবে বোঝার জন্য লম্বা টাইম মস করার ইচ্ছে আমার নাই অভ্যাস আমার নাই অল্প সময় কথা বলবো একটা সাবজেক্ট আপনাদেরকে বুঝাই দেব আল্লাহ যদি আমাকে তফিক দান করে আপনারা বলেন তো দেখি আমার মা আমাকে ভালোবাসে আমার বাবা আমাকে ভালোবাসে আমি প্রথম দিন যদি বাবার সাথে ব্যাগুড়ি করি বাবা তখন চোখ রান্না আবার সেকেন্ড টাইমে যদি ব্যাগুড়ি করি বাবা তখন মুখ খুলে আমাকে বকা দেয় তৃতীয়বার যদি আমি আবার বাবার সাথে ব্যাগুড়ি করি বাবা তখন আমার সাথে কথা বন্ধ করে দেয় চতুর্থবারে যদি আমি আবার বাবার সাথে ব্যাগুড়ি করি বাবা তখন আমাকে আঘাত করে পঞ্চমবারে যদি আমি আবার বাবার সাথে ব্যাগুড়ি করি তাহলে বাবা তখন আমাকে তার বাড়ি থেকে বের করে দেয় এরপরে যদি আমার আপন জন নানা চাচা দাদা এ জাতীয় কেউ যদি এসে আমার বাবার কাছে আমার ব্যাপারে সুপারিশ করতে থাকে তো সন্তান কথা বললে বাবা তার চেহারাটা অন্য দিকে ঘুরায় নেয় চেহারা সন্তানের দিকে দেয় সন্তান যদি দশ কথা বলে বাবা এক কথার উত্তর দেয় এমন ভাবে সন্তান শোনে শোনে না এতটা অমনোযোগী হয় সন্তানের তো এতটা অভিমানী হয় সবাই তো হাজরি মা এ পৃথিবীর সবচেয়ে আমার আপন আল্লাহ এবং রসুলের পরে সবচেয়ে বড় আপন সে মার সাথে উপদ্রব করি ব্যাগুড়ি করলে মা আমার জন্য খাবার রান্না করলেও আমার প্লেটে ভাত দিতে রাজি হয় না ঠিক বললাম ভাত দিতে রাজি হয় না আমার প্লেটে ও নিয়ে খা ওকে আমি ভাত দিতে যাব না সবাই তো হাজরি তাহলে আব্বা আর আম্মা অনেক মায়াবী তাদের সাথে পাঁচ দিন সাত দিন ব্যাগুড়ি করলেই তারা ঘর থেকে বের করে দেয় কথা বললে আর একদিকে মুখ ঘুরায় নেয় ভাব আমাদেরকে দিতে চায় না অথচ বলুন তো দেখি এখানে আমরা যতগুলি লোক আছি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু ছাড়া স্বাভাবিক যারা বলেন তো দেখি এক বছরে দিন কয়টা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ইংরেজি নববর্ষের আজকে প্রথম দিন না প্রথম দিন এই তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যতদিন আমরা সুস্থ ছিলাম বলতে পারবেন কি একজন মানুষ দাঁড়িয়ে যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে একটা দিন আমি এমন পার করেছি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় এক সকাল থেকে আট সকাল পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় আমি ছোট বড় আল্লাহ পাকের কোন হুকুম লঙ্ঘন করি নাই একটা হুকুম আমার দ্বারা লঙ্ঘিত হয় নাই এ কথা কি কেউ বলার সাহস আছে হয় বড় গুণা হয়েছে না হয় ছোট গুণা হয় চোখের গুণা হয়েছে না হয় মুখের গুণা না হয় কানের গুণা না হয় অন্তরের গুণা অন্তরের গুণা করার জন্য তো গুণার এরিয়াতে যাওয়া দরকার নাই ছোট্টবেলায় যৌবন কালে যে গুণাগুলি করেছি যখন যুবক ছিলাম তখন যে গুণাগুলি করেছি আজকে বার্ধক্যতার কারণে সেই গুণা করার শক্তি নাই চাহিদাও নাই কিন্তু সেই যৌবন কালের গুণাহের কথার ফিলিমগুলি অন্তরে চালিয়ে তৃপ্তি নেওয়ার মতো সিস্টেম আমাদের মধ্যে আছে না নাই আছে এটা নিতে গুণার এরিয়াতে যাওয়া দরকার পড়ে না মসজিদে বসেও গুণার তৃপ্তি নেওয়া যেতে পারে মাহফিলের ভিতরে বসেও গুণার তৃপ্তি নেওয়া যায় এজন্য জামানার রুমি ছিলেন হাল জামানার রুমি ছিলেন হাকিম মোহাম্মদ আখতার সাব রহমতুল্লাহ আলাই উনি বলতেন একটা দেশ সুরক্ষিত থাকার জন্য দুইটা জায়গা সুরক্ষণ সুরক্ষিত থাকা দরকার একটা হলো রাজধানী আর একটা হলো বর্ডার যে দেশের বর্ডার আর রাজধানী সুরক্ষিত সে দেশটাই সুরক্ষিত যে দেশের রাজধানী সমস্যা পুরা দেশটাই সমস্যা 
যার বর্ডার অরক্ষিত দেশটাই অরক্ষিত আমি আমার পুরা বডিটাকে সুরক্ষিত রাখতে চাইলে আমাকেও রাজধানী আর বর্ডার তাকে কন্ট্রোল করতে হবে রাজধানী হলো আমার অন্তর রাজধানী কি বলেন অন্তর বর্ডার হলো আমার চোখ বর্ডার কি কথা বলেন না কেন ভাই এই পৃথিবীর কোন মানুষ যদি তার চোখ আর অন্তরকে কন্ট্রোল করতে পারে কোন রকমের গুণা হতে না দেয় আশা করা যায় তার পুরা বডি কন্ট্রোল পুরা বডি কন্ট্রোল তার আর কোন গুণা হবে না তো সম্মানিত সুধি খুব ভালো করে মনে রাখবেন তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের ভিতরে একদিনের চব্বিশ ঘন্টাও আমরা সাহস করি না যে কথা বলবো যে এই চব্বিশ ঘন্টায় আমি একটা গুণাও করি নাই এরকম কি কেউ আছেন এখানে আমার থেকে শুরু করে আপনারা থাকতে পারেন আমার কন্ডিশন জুটি তাহলে আমরা প্রতিদিন মালিকের সাথে আপরমানি করছি কেউ ছোট নাফার মানে কেউ বড় নাফার মানে কেউ তো নাফার মানিকে নাফার মানি মনেই করতেছে না গুনাকে গুনাই মনে করতেছে না সবচাইতে বড় সিরিয়াস ওই মুসলমান যে মুসলমানের কাছে গুনা গুনা মনে হয় না এর চাইতে জটিল অবস্থার মুসলমান পৃথিবীতে আর কেউ নাই এখন তো অত্যন্ত দুঃখ আর পরিতাপের বিষয়ে এতদিন তো গুনাকে গুনা মনে করত মানুষ এখন তো গুনাকে ফতুয়া দিয়া জায়েজ করার প্রক্রিয়া চলতেছে গুনা এটাকে ফতুয়া দিয়া বৈধকরণের পদ্ধতি এখন চলতেছে দেখেন না সুখ ঘুষের বিষয়ে নাম চেঞ্জ করা হচ্ছে নাম চেঞ্জ করা হচ্ছে পদ্মার বিষয়েও এখন নানা রকমের মন্তব্য বক্তব্য আমরা শুনতে পাচ্ছি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বাস্তব জিনিস হক বুঝে হকের উপরে চলার তো অভিজ্ঞান আমি সেদিকে যেতে চাই না আমার কথা হলো মা সাথে পাঁচ দিন ব্যাগুনি করলে মা আমাকে খাবার দিতে চাই বাবার সাথে সাত দিন ব্যাগুনি করলে বাবা আমার কথা শুনতে রাজি নাই আমার দিকে তাকাইতে রাজি নাই আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয় কিন্তু আমাদের রব কত দয়ার সাগর কত মায়ার সাগর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তার হুকুম লঙ্ঘন করলাম এরপরেও যখন অপরাধ করার পরেও তার ঘর মসজিদের দিকে যখন ঢোকা শুরু করলাম ওই কোনোদিন তো আল্লাহ আমাদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে তার ঘর থেকে বের করে দিলেন না কত অপরাধের অপরাধী মসজিদের ভিতরে ঢোকে সুখ খেয়ে ঢুকতেছে ঘুষ খেয়ে ঢুকতেছে নারী নির্যাতন করে এসে মসজিদের ভিতরে ঢুকতেছে বোনের সম্পদ চোর দখল করে খেয়ে হারাম খেয়ে মসজিদের ভিতরে ঢুকতেছে কথা বলেন না কেন এরপরে আল্লাহ কাউকে গলা ধাক্কা দিয়ে তার ঘর থেকে বের করে কত দয়াতা কত মায়াতা বরং আমাকে তো ঘর গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছেন না বরং আমার নামটা লেখার জন্য ফেরেস্তাকে মসজিদের ওই গেটের মধ্যে দরজার মধ্যে দাঁড় করে রাখছেন আবার ঘরে কে কে ঢোকে ওর নামগুলা লেখা রাখে ওদের জন্য নেকি দিতে থাকে আমার মতো অপরাধী এত পাপ করে যখন তার ঘরে ঢুকলাম বাধা তো দিলেনই না ব্যক্ত করে দিলেনই না বরং আমি যখন আল্লাহ আকবর বলে তার দিলে তাহারিমা বাঁধলাম আসমান জমিনের স্রষ্টা আমার মতো একজন ক্ষুদ্র চূড়ান্ত পাপী তার দিকেও আল্লাহ পাক তার মনোনিবেশ দিয়ে দিবে তারা সামনে কথা বলতে গেলে বাবা চেহারা ঘুরায় নেয় মালিকের সামনে যখন আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়াই না তো আসমান জমিনের মালিক আমার দিকে তার মনের তাবজ্জ দিয়ে দিবে কি পরিমাণে তাবজ্জ দিবে আল্লাহ আমি যখন পড়া শুরু করলাম আল্লাহ যে আমি প্রতিটি আয়াত পড়ার সাথে সাথে আমাকে আমাকে উত্তর ফিরাই দিচ্ছেন আমরা যখন আল্লাহ আকবর বলে তাকবিরে তাহাই না বাদনা 
এরপরে সুরাতুল ফাতিহা তেলাওয়াত করা শুরু করে দিলাম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাহ পাক তখন অত্যন্ত মনোনিবেশ দিয়ে আমার কথা শুনেন তেলাওয়াত শুনেন সাথে সাথে উত্তর দেন হামিদানি আব্দি এরপরে যখন পড়ি আর রহমান রহিম আল্লাহ পাক তখন আমার তেলাওয়াত মনোনিবেশ দিয়ে শ্রবণ করেন সাথে সাথে আমাকে এ কথার উত্তর ফিরাইয়া দেন আসনা আলাই আব্দি এরপরে যখন করি মালিকিয়াউমিদ্দিন আল্লাহ তখন আমার শ্রবণ করেন সাথে সাথে উত্তর দেন এরপরে যখন আমরা পড়ি ইয়া কানা বধু এরপরে যখন আমরা পড়ি ইয়া কানা বধু ইয়া কানা আল্লাহ পাকরবুলিন তখন আমাকে খুশি হয়ে বলেন चतुर्थनम्बरतेमी মালিকের সাথে আমার এমন মোহাম্মদ জমে গেল মালিক বলতেছেন এ আয়াতের অর্ধেক আমি নিলাম আর অর্ধেক তোমাকে শেয়ার করলাম শরীর করলাম তোমাকে সাথে অর্ধেক তোমার শুধু এতটুকুনি বললেন আল্লাহ পরে আবার কি বললেন ওলি আব্দি মা সাল এ বান্দা তুই এখন কি চাবি যা চাবি তাই পাবি তুই এখন কি চাবি কথা বললে চেহারা ঘুরে নিতেন এত অপরাধ করার পরে যখন মসজিদে ঢুকে গেলাম মালিক আমার প্রতিটা কথার সাথে সাথে উত্তর দিচ্ছেন এরপরে যখন সাড়ে তিন আয়াত চতুর্থ নম্বর যখন তেরাও করলাম আল্লাহ এটাকে তকসিম করলেন অর্ধেক আমাদেরকে দিলেন অর্ধেক কমে নিলেন মজার একটা কথা বলি লোকটা বয়ান করি সুরাচুল ফাতেহার আয়াত কয়টা সাতটা হাদিসে পাকের মধ্যে আসতে সুরাচুল ফাতেহাকে আল্লাহ পাক অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে অর্ধেক বান্দাকে দিয়েছেন অর্ধেক তার নিজের জন্য রেখেছেন এখন প্রশ্ন হলো হুজু সুরাতুল ফাতেহাকে আল্লাহ পাক অর্ধেক ভাগ করে বান্দাকে দিবেন অর্ধেক কোনে নিবেন বলেন তো দেখি সাত আয়াতকে ভাগ করতে চাইলে এক আয়াত এক ভাগে সমান সমান ভাগ করতে চাইলে এক ভাগে কয় আয়াত মিলবে সাড়ে তিন এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে কি ছয় আয়াত দিয়ে এই সুরাটা বানাইতে পারতেন না অথবা আট আয়াত দিয়ে বানাইতে পারতেন তাহলে এই সমান সমান দিলে তিন আয়াত তিন আয়াত অথবা চার আয়াত চার আয়াত তাহলে বাংলা ভাঙ্গির দরকার ছিল না আল্লাহ ভাঙ্গাভাঙ্গি করলেন কেন এই বিষয়টা আপনাদেরকে বোঝার জন্য একটা মেসেল দিকে খুব ভালো বুঝে আসবে দেখেন আমাদের দেশে একটা সময় ছিল যখন দাদা চাচা দাদি চাচি এই এই জাতীয় যারা এরা বিবাহ ঠিক করত তারাই দেখে শুনে সব ঠিকঠাক করত বলতো তোমার অমুক দিন বিয়ে সেটা বিয়ে করে নিয়ে আসত বিয়ের আগে ওই মেয়েটাকে বাবা দাদা চাচা এদের দেখা জায়েজ আছে কথা আমি বলতেছি জায়েজ নাই বিয়ের আগে ওই মেয়েটাকে ছেলের যে ছেলের সাথে বিয়ে হবে তার বাবা তার দাদা তার চাচা এটা কারো দেখা যায় কিন্তু তারপরেও আগে সিস্টেম ছিল তারা দেখে নিয়ে আসত তো এটা নিয়েই তারা চলত চয়েস করত চাচা বাবা কালো কুবা অমক তমক আমরা দেখেছি মুরব্বীদের মুরব্বীরা যে এটা চয়েস করে দিত ওইটা দিয়েই পুরো জীবন গেছে এখন দেখি বাবা চাচাদের চয়েসের সিস্টেম নাই ওরা ওরা চয়েস করে ওরা ওরা পর্যন্ত এর বেশি বলতে পারবো না 
কিন্তু ওরা ওরা চয়েস করার পরে কন্ডিশন হলো এই দুই মাস যেতে পারে না এ ওর উপরে অ্যাসিড মারে ও ওর উপরে কেরাসিন ঢালে কথা বলেন না কেন কথা বলেন না ডালতেছে না ডালতেছে না আপনি দেখেন এখন অফিসে যান আদালতে যান কোর্টে যান গিয়ে দেখবেন বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন মামলা হিরিক জট লাভে দেয়া আছে জট লাভ বেশি ওই যে আমাদের বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য শিশু নারী নির্যাতন আইন যখন তৈরি হচ্ছে তখন উনি বলছিলেন যে মাননীয় মন্ত্রী আমার মনে হয় নারী নির্যাতন আইনের পাশাপাশি পুরুষ নির্যাতন আইনটাও হওয়া দরকার এ কথা বলেছিলেন আর তখনকার স্পিকার ছিল বর্তমান যিনি প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ সাহেব উনি খুব রসিক মানুষ উনি তখন বলেছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য আপনি মনে হয় বাসায় খুব পীড়িত উনি বলেছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য আপনি মনে হয় বাসায় খুব পীড়িত এই জন্য আপনি পুরুষ নির্যাতন আইন তৈরি করার জন্য বলতেছেন তো আসলে সংসদ সদস্য যেটা বলেছিলেন মাননীয় স্পিকার যতই রসিকতা করুক অবস্থা কিন্তু সংসদ সদস্যটাই সঠিক বর্তমান সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ছত্র ছায়ায় প্রচুর পরিমাণে পুরুষ নির্যাতন চলতেছে আমাদের দেশে সময় তো হাজির খুব ভালো করে বুঝবেন আমি ওই দিকে যেতে চাই না আমার মূল আলোচনা আপনাদের সেদ মতে বুঝাবার জন্য যতটুকুন দরকার ততটুকুন বলবো তো মনে করেন ওরা ওরা চয়েস করে বিয়ে করছে তো মন মালিন্য হলে ঝগড়া হলে অভিমান যদি হয় এটা সাত দিন পাঁচ দিন পরে থেকে শুরু হবে প্রথম দুই দিন তুই তো ঝামেলা হবার কথা না প্রথম দুই তিন দিন তো মজা দুইজনেরই সাপ মজা একজন আর একজনকে ভালোবাসা ভালো লাগা তো বাসর রাত্রের পরে পরের রাত্রেই আল্লাহর বান্দা যুবক যে বিয়ে করেছে সে পকেটের ভিতরে স্ত্রীর জন্য ছয়টা মিলকান্ডি কিনছে মিলকান্ডি নিয়ে বাসায় রাত্রের বেলায় করে ঢুকে বলতেছে দেখ আমি ছয়টা মিলকান্ডি কিনছি তিনটা তোমার তিনটা আমার তাহলে মহাব্বত কি হইল সাওয়া সাওয়া ফিফটি ফিফটি হম অর্ধে করতে পরের দিন করছে কি পরের দিন মিলকান্ডি কিনছে সাতটা সাতটা কিনে নিয়ে বলতেছে আজকে সাতটা কিনছি আমি তিন দেখাবো তুমি চারটে খাবো তাহলে আজকে কি মোহাম্মদ সাকসেস না এক্সেস না আজকে হলো সাকসেস না আজকে হলো এক্সেস পরের দিন করছে কি আবারও সাতটা মিলকান্ডি কিনছে কি না ওই দিন গিয়ে তিনটা স্ত্রীকে দিয়েছে তিনটা নিজের জন্য রাখছে দুইজন তিনটা তিনটা চাপা করে ফেলাইছে খায়া আর একটা আছে ওইটা স্ত্রী অথবা স্বামী স্বামী মনে করেন হাতে নিয়ে বলতেছে ওইটার প্যাকেটটা ছিটছে সিরার পরে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলতে দিয়ে বলতেছে তুমি এখান থেকে কামড়ে অর্ধেক নাও আর অর্ধেক আমাকে দাও আজকে কিন্তু প্রথম দিনের মতো ফিফটি ফিফটি দিয়ে আজকে এক্সেস দেয় নাই কিন্তু সত্যিকার বলেন তো দেখি তিন দিনের ভিতরে স্ত্রীর প্রতি সর্বাধিক মহাব্বত প্রদর্শন হয়েছে কোন দিন কথা বলেন শেষের দিন শেষের দিন আল্লাহ পাক যদি চার আয়াত চার আয়াত করে আট আয়াত দিয়ে সুরাতুল ফাতেহা তৈরি করে চার আয়াত বান্দাকে দিতেন চার আয়াত খুনি নিতেন মোহাব্বত বোঝা যেত সাত আয়াত দিয়ে তৈরি করে চার আয়াত যদি বান্দাকে দিতেন তিন আয়াত যদি উনি নিতেন মোহাব্বত বোঝা যেত কিন্তু চূড়ান্ত মোহাব্বত বোঝার জন্য আল্লাহ পাক সুরাতুল ফাতেহাকে সাত আয়াত দিয়ে তৈরি করে প্রথম তিন আয়াত নিজের জন্য রাখলেন শেষের তিন আয়াত বান্দাকে দিলেন মাস্তানকার আয়াত বললেন আয় বান্দা তুই আমার এত প্রিয় এটা ভাগ করে তুই আর আমি নেই এটা ভাগ করে তুই নেই আর কি মোহাব্বত কি ভালোবাসা আল্লাহ পাকের আমাদের তো কি মায়া কি দয়া আল্লাহ পাকের আমাদের তো সময় তো হাজির শুধু কি এতটুকু আল্লাহ আকবর আমরা সাড়ে তিন আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের প্রশংসা করার পরে আল্লাহ পাক বললেন এখন তুমি যা চাইবা তাই পাইবা এ কথা বলার পরেই আল্লাহ তুমি আমাদের জিম্মায় ছেড়ে দিতেন তোমরা তোমাদের মতো করে চাও তাহলে আমরা তো এত ছোট আমরা চাইতাম ও ছোট আমরা চাইতাম ও ছোট এমন কিছু চাইতাম যা চায় চূড়ান্ত লস খাইতাম এই জন্য মালিক আমাদের হাতে ছেড়ে দেন নাই উনি বলছেন তুই কি চাবি তাই পাবি এরপরেই আবার আল্লাহ পাক কি চাইতে হবে এটাও শিখিয়ে দিয়েছেন কি চাইতে হবে এই দিন আসছি রাত 
سراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين খুব ভালো করে বুঝবেন খুব ভালো করে বুঝবেন দেখেন আমার ঘরে মনে করেন পাঁচটা ছেলে আসে একটা একদম ছোট তার চেয়ে বড় তার চেয়ে বড় তার চেয়ে বড় তার চেয়ে বড় একদম ছোট তার চাহিদা কি বাসায় গেলে আবু টাকা দেন কয় টাকা চাহিদা পাঁচ টাকা তবে পাঁচ টাকা হতে হবে কচ কচা ঠিক বললাম এটি বললাম ওর চাহিদা পাঁচ টাকা কিন্তু টাকা দেওয়া হতে হবে কি কচ কচা নতুন কারণ ও অ্যামাউন্ট ওইটার মর্যাদা ওর কাছে নাই হলো উপরে একটা বোঝে ও ভিতরে একটা বোঝেন আপনি যদি ওকে এক হাজার টাকা নোট দেন কিন্তু পুরাতনটা পালায় দিব কানকে থাকবে ওইটা নিতে রাজি নেই কেন এক হাজার টাকার মূল্য বোঝার মতো মেধাবর নাই ওর চাইতে আরো যে একটু বড় আছে ওর চাহিদা কিন্তু পঞ্চাশ টাকা সাথে সাথে কসকসা ও একটু বেশি একটু ওর থেকে বেশি বোঝে তো এই জন্য একে তো হতে কসকসা হতে হবে তারপর টাকা হতে হবে পঞ্চাশ টাকা ওর চাইতে যে আরো একটু বড় ওর চাহিদা পাঁচশো টাকা ওর আবার কসকসা চাহিদা নাই কেন ও তো পুরা শিয়ান ও তো পুরা চালা ও তো পুরো বুঝে ফেলেছে ও জানে যে কসকসা এটা খালি দেখতেই এর কোনো ডিমান্ডের কম বেশি নেই এটা দেখতেই শুধু সুন্দর ভিতরে কিচ্ছু নাই এই জন্য ও ওইটা চায় না নর্মাল টাকাই দেন পাঁচশো টাকা তো আমি নেবো না ওর চাইতে আরো খুব বড় কলেজে পড়ে ওর চাহিদা হলো পাঁচ হাজার টাকা আর একটা ইংল্যান্ডে পড়ে লন্ডনে পড়ে ওর চাহিদা হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমার ঘরের ছেলে যে যত ছোট তার চাউনি যত চাওয়া তত ছোট চয়েস তত ছোট যে যত ছোট সে শুধু বাহিরেরটা দেখে ভিতরেরটা বোঝার কায়দা নাই আল্লাহ পাক যদি আমাদের উপরে ছেড়ে দিতেন কি চাবি যা চাবি তাই পাবি তাহলে আমরা এতটাই ছোট আমরা দুনিয়া চাইতাম দুনিয়ার ঘর চাইতাম বাড়ি চাইতাম গাড়ি চাইতাম এটা চাইতাম ওটা চাইতাম এগুলা হলো সব এই দুনিয়ার যা কিছু দেখতেছি কচকচা টাকার মতো চকচকা আসলে ভিতরে কোনো ডিমান্ড নাই এগুলো আমরা চেয়ে ফেলতাম শেখুল হাদি সাল্লাম আজিদুল হক রহমাতুল্লাহ আর এই আমার উস্তাদ পুজোর একদিন আফসুস করে বললেন সারা দেশের এই প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়াইলাম লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের কাছে আসতো দোয়ার জন্য সারা জীবন লক্ষ মানুষ দোয়া চাইতে এসে কেউ বলে ব্যবসার জন্য দোয়া কেউ বলে ছেলের জন্য দোয়া কেউ বলে চাকরির জন্য দোয়া কেউ বলে মেয়ের জন্য দোয়া কেউ বলে অসুস্থ হয়েছে তার সুস্থতার জন্য দোয়া কেউ বলে সম্পদের জন্য দোয়া কেউ বলে ফ্যাক্টরির জন্য দোয়া কেউ বলে অমুকের জন্য দোয়া তমুকের জন্য দোয়া হেদায়তের দোয়া চাওয়ার মতো মানুষ আমার জীবনে আমি পাইলাম না হেদায়তের দোয়া অথচ হেদায়তের দোয়া কত বড় যেই দোয়া আল্লাহ পাক নামাজের প্রতি রাখাতে অজিত করেছেন কথা বলেন না কেন ভাই এদিন সিরাতুল মুস্তাকিম এ আয়াত ছাড়া নামাজের এক রাখা তো হবে কি প্রতি রাখাতে সুরাতুল ফাতিহা করতে হয় মুসলমান ভাইরা নিয়ে আমার কথাগুলো দিল দা বুঝবেন আমরা এতটাই ছোট আমাদের হাতে যদি ছেড়ে দিতেন বলতেন বান্দা তুই আমার কাছে যা চাবি তাই পাবি এখন তুই চা আমরা কেউ তো বন্ধুরা আমার নেতৃত্ব চাইতাম কেউ বা সম্পদ চাইতাম কেউ সম্পদ সম্মান চাইতাম দুনিয়ার সব কিছু আমরা চাইতাম কারণ আমরা তো দুনিয়ার প্রতি এতটা লালায়িত আল্লাহ পাকের পর আনে আল্লাহ পাক বলেন তাহলে আমাদের চূড়ান্ত লস হয়ে যেত এই জন্য রব্বুলাল আমি কোন জিনিস চাইতে হবে এটা আমাদের কি শিখাইয়া দিলেন কে শিখাইলেন আল্লাহ পাক নিজেই বললেন তুমি বলো তুমি আমাকে সঠিক পথে চালাও আল্লাহ সঠিক পথ কোন পথ ওই সমস্ত মানুষের পথ হল সঠিক পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ আল্লাহ পাক রবুল আমিন কাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন ওর আনে পাকের অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেন চার গুরু আল্লাহ পাকের কাছে পুরস্কৃত 
এক নাম্বার হলো নবী দুই নাম্বার সিদ্দিক তিন নাম্বার শহীদ চার নাম্বার সরহিন এই চার গ্রুপের পথে আমাদেরকে চালাও শেষে আল্লাহ পাপ কি বললেন তোমরা এক করো যারা অভিশপ্ত যারা লাইন চুত পদ্রস্ত তাদের পথে চালায় না আল্লাহ মসজিদের ভিতরে ঢুকে পবিত্র অবস্থায় খানায় কাবার দিকে মুখ করে হাত দুই খালি বন্ধুরা আমার আসামির মতো বেঁধে আল্লাহ পাকের কাছে নামাজরত অবস্থার মধ্যে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করে আয় আল্লাহ मुसलमान चुलेमार चुलेमें मुस्लिम नारीरा तर देह के तर बडी के जी सा मुसलमान दे स्वास्थ्य नई जहिली जुगे जहिली जुगे हार बनाया दी मुस्लिम नारीरा जी पद्धति जी पोशाक पर बहरे बेर इटा तो जहिली जुगे खोला बेला से नारी दे के हार बनाया दी समान हजीम स्वामी तक बुझे नई मानुष बगल बगल दृष्टिगोचर देखते बेमाना विश्री आलम पुरुषारगल्ट ढेके रखे और मुस्लिम नारी हो बांगाली बांगला बोझे ना इंग्रजी खुब भलो बोझे छोटा मायकान्ना 
সেদিকে যেতে চাই না আমি যে কথা আপনাদের খেদমতে বলতেছিলাম সুরাতুল ফাতিহার মধ্যে আমরা আল্লাহ পাকের কাছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যা চাওয়ার জন্য শিখাইলেন এর চেয়ে বড় চাওয়া কি আর হতে পারে আমাদের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শিখাই দিলেন আল্লাহই আমাদেরকে শিখাই দিলেন এর চাইতে বড় আবেদন তো আর আমার জীবনে কিছু হতে পারে না তো যা চাইলাম তার ভিতরে একটা হলো আল্লাহ নেকাদদের পথে চালাও পোশাক পরিচ্ছেদের প্রতি অনিহা দেখা দিচ্ছে কথা বলেন কথা বলেন নিজের চেহারাকে সাজানো ঘরটাকে সাজানো পয়গম্বারি সাজে সাজতে কেউ চায় না পশ্চিমাদের নংরামি আর ল্যাংটামি তাকে এখন চয়েস করতেছে মুসলমান ভাইরা নিয়ে আমার লম্বা কথা বলতে চাই না আমি শুধু একটা কথাই আপনাদের খেদমতে বলতে চাই আমাদের গার্ডিয়ান হলেন স্বয়ং আল্লাহ পত্র গুলার আমিন যা চাইতে বড় পৃথিবীতে আর কেউ নাই তামাম দুনিয়ার মোয়াজিম তামাম দুনিয়াতে করে প্রতিদিন পাঁচবার দুনিয়ার ভিতরে উচ্চারণ করে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ সব চাইতে বড় আল্লাহ সব চাইতে বড় ও মুসলমান এ আহ্বানের প্রতিবাদ করার মতো কোন শক্তি আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে টিকতে পারে না মুসলমান ভাইরা রে আমার সেই মহানবের সাথে যদি আমার সম্পর্ক দিন আর গারো হয় তাহলেই তো তার পাওয়ার আমি দুনিয়াতে দেখাইতে পারবো তাহলেই তো তার বন্ধু আমার শক্তি দ্বারায় আমি অশক্তিবান হব তাহলেই তো এ জমিনের ভিতরে আমি আক্রান্ত হলে আল্লাহ পাক আসমান থেকে জমিনের ভিতরে আমাকে উদ্ধার করার জন্য তার কর্মসূচি বন্ধুরা আমার নাজিল করে দেবে আল্লাহ পাক ব্যবস্থা বন্ধুরা আমার পত্র পাঠায় দেবে কিন্তু তার সাথে যদি আমার সম্পর্কের গ্যাপ হয় বাবার সম্পদ যতই থাক না কেন সন্তান যদি বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে বাবা কখনোই তাকে সম্পদের মালিকানা দিতে চায় না মুসলমান ভাইরা আমার খুব ভালো করে বুঝবেন আমরা আল্লাহ পাকের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি করতে চাইলে অনেক পথ আছে তার ভিতরে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম নাম্বারের পথের নামই হলো নামাজ 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 নামাজের দ্বারায় বান্দা আল্লাহ পাকের এত নৈকর্তা অর্জন করে যা অন্য কোন সময় সম্ভব না আপনাদেরকে বুঝাবার জন্য একটা মেসাল বলি মনে করেন কোন এক ভাইয়ের সঙ্গে আর এক ভাইয়ের সাংঘাতিক মন মালিন্য ওই ভাই বলেছে ও যেন আমার চোখের সামনে কোনোদিন না দাঁড়ায় আমি কিন্তু ওকে সামনে আসলে ওকে আমি কিন্তু কচু কাটা করে দেব কিন্তু যেই ভাইয়ের ব্যাপারে উনি কথা বলেছেন ওই ভাইটি বন্ধুরা আমার প্রথম ভাইয়ের বাসাতে অথবা তার অফিসে প্রতিদিন তিনবার করে যায় প্রথম যখন গেলেন তখন তাকে ঢুকতে দেওয়া হলো না তিন তিনবার যাওয়ার পরে যখন খবর গেল অবশ্যই তাকে ঢুকতে দেওয়া হলো অফিসের একদম পিছনের চেয়ারে উনি বসে থাকে প্রথমে শুধু একবার বন্ধুরা আমার তাকায় দেখার পরে ভাইয়া আর ওদিকে তাকায় না রাগার বসার কারণে কিন্তু ওই ভাই প্রতিদিন তিন তিনবার করে তার অফিসের ভিতরে ঢোকে সর্বোচ্চ এক সপ্তাহ পরেই দেখা যাবে ভাইয়ের অবস্থার পরিবর্তন সর্বোচ্চ এক সপ্তাহ পরেই দেখা যাবে ভাইয়ের অবস্থার পরিবর্তন এক সপ্তাহ পর্যন্ত ভাই সাত দিনে তিন তিন তিনবার করে একুশ বার যখন ঢুকেছে এখন বন্ধুরা আমার দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন আবার ও ঢুকবে এই ভাই তখন নিজে কথা না বললেও কর্মচারীদেরকে বলবে ওকে একটা চেয়ার দিতে পারিস না বলবে না বলবে না ওকে একটা চেয়ার দিতে পারিস না ওই সবের গাড়াঘাড়ি দেখোস না এরপরে যখন ওকে দূরে চেয়ারের ব্যবস্থা করে দিল ভাই এখন চেয়ারের উপরে বসে ভাই এদিকে থাকে হাই পাই চেয়ারে তাকায় না আর এক সপ্তাহ পূর্ণ প্রতিদিন তিনবার করে ভাইয়ের অফিসে মাত্র তিন ঘন্টা করে বন্ধুরা আমার সময় কাটায় দিল বলেন তো দেখি এখন ভাই কি নিচের দিকে তাকায় থাকবে না চোখ চুরি করে একটু একটু করে দেখবে যে ও কি করে ঠিক বললাম না ঠিক বললাম বন্ধুরা আমার চোদ্দ দিন যখন পার হয়ে গেল তখন ভাই বন্ধুরা আমার বসে থাকলেও চোখ চুরি করে দেখে চোখ বন্ধুরা আমার বাঁকা করে দেখে কি করে এরপরে বন্ধুরা আমার তৃতীয় সপ্তাহে যখন আবারও একই নিয়মে তিন ঘন্টা করে প্রতিদিন ভাইয়ের অফিসে আসা শুরু করলো এক পর্যায়ে ভাই তখন বন্ধুরা আমার পুরা চেহারাটাই তার দিকে ডাক দেওয়া বলে কি জন্য এখানে এসে বসে থাকোস বলবে না বলবে না 
এখানে এসে বসে থাকিস কেন ওই ভাই আর ভয়ে কিছু বলতেছে না এই ভাই তখন বন্ধুরা আমার কর্মচারীদেরকে বলে দিল चले गल विभक्त कर एक पायते मुसलमान एकुश दिन लगे ना एक सप्ताह लगे ना बर रब्बे करीम घरे ढुकते रब्बे करीम क्षुद्रतर कोल मध्य जड़ाया ने मुसलमान तक अवस्था की चले जामने घुमाय थी मालिक नाम ग्रहण करते आविष्कार कर ढुकान लिखे विश्व मान शेखीस पड़े मुसलमानी 
ভাত সপ্তাহে একদিন খাইলে নেকি হয় প্রতিদিন খাইলে গুনা হয় ভাত ভাত সপ্তাহে একদিন খাইলে ভিটামিন প্রতিদিন খাইলে এটা পেট নষ্ট হয় কথা বলেন না কেন ভাত এটা জরুরি জিনিস তিনবার খেতে হয় না খাইলে ঝামে আমি দুপুরে খাইনি এখন পর্যন্ত খাইনি আমার শরীরের অবস্থা খুব ভালো না যথাসময় খাবার খেতে হয় যথাসময় মেডিসিন খেতে হয় ওই নসিব আমাদের নাই দৌড়াইতে হয় হুজুর শেষ উচ্চতা চলে গেল এই হলো সেই হলো রাস্তায় জ্যাম রাস্তায় গাড়ি সমস্যা আমক সমস্যা বামো সমস্যা নামে আছে তো যে কথা বলতেছিলাম ভাব প্রতিদিন খেতে হয় ওই ভাব এক ভাব কেন ওইটা আমার জীবনের জন্য দরকার কোরআন আর হাদিসের একই কথা আমাকে প্রতিদিন শুনতে হবে ওইটা আমার ইমানের জন্য দরকার পদ্ধতি আমাদের দেশের অনেকে আছে হ্যাঁ কিস্তা কাহিনী বলা যায় না হুজুর কিস্তা কাহিনী বলো আমার বক্তা এবারে কিস্তা কাহিনী হুজুর বলে নাকি তুমি কোরআন শরীফ খুলে দেখো কোরআন শরীফের ভিতরে বিধি বিধানের আয়াত কয়েটা আর কিস্তা কাহিনীর আয়াত কয়েটা দেখো ফিরে দেখো বিধি বিধানের আয়াত তো মাত্র পাঁচশো কোরআনের পাকের টোটাল আয়াতের সংখ্যা হলো ছয় হাজার ছয়শো না ছয় হাজার দুইশো মনে হয় তিনশো ছত্রিশটা ছয় হাজার দুইশো ছত্রিশ কোরআনের পাকের টোটাল আয়াত এখান থেকে পাঁচশো বাদ দিয়ে আর যতগুলি আছে এর অর্ধেকের বেশি হলো আল্লাহ শুধু কিসা বায়ন করেন না আমরা বলেন আল্লাহ বয়ন করেছে এই জন্য আল্লাহ এক একটা পূর্বের জামানার ঘটনা বর্ণনা করে বলছেন এখান থেকে হে আকল মানুষ জ্ঞানী মানুষ এখান থেকে তুমি নিবরত হাসিল করো নসিহত হাসিল করো এই জন্য সত্য ঘটনার মাধ্যমে মানুষকে ইমানি তালিম দেওয়া এটা কোরআনি পদ্ধতি নবীজির হাদিস নবীজির শিখানো তালিমি পদ্ধতি সাহাবাই গ্রামের পদ্ধতি হ্যাঁ আজ এমনি হাওয়া থেকে পাওয়া খবর বলা এটা তো চূড়ান্ত দিশে হাওয়া থেকে পাওয়া খবর বলেন তো যার কোনো ভিত্তি নাই আল্লাহ পাক আমাদেরকে আখের একটা ওই জাতীয় খবর থেকে বাঁচার তো অভিজ্ঞান করবে তো বলতেছিলাম ভদ্রতে শেখ সাকের রহমতুল্লাহ লিখছেন কুফার মধ্যে একজন বিশ্বস্ত দিনদার করি ছিল কুফাতে এতটাই বিশ্বস্ত ছিল দিনদার ছিল এতটা পাক্কা নামাজে ছিল আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক ছিল তার জীবনে কোনোদিন কারো একটা পয়সা অবৈধ খায় নাই চূড়ান্ত বিশ্বস্ততার কারণে কুফানগরের ব্যবসায়ীরা ওই কুমিকে দিয়ে তার কাছার কাছে টাকা পয়সা দিয়ে মাল নেওয়া না করে কারণ জানতো আমরা যাওয়া সে যাওয়া একই কথা কোনো একদিন এক বড় মহাজন তাকে অনেকগুলি টাকা দিয়ে বন্ধ মাল খরিদ করে নিয়ে আসে সে একটা বাহনের উপরে ছোঁয়ার হয়ে পথ চলা শুরু করে দিল কিছু রাস্তা যাওয়ার পর পথের ভিতরে একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হলো সেই লোক তাহা করে ওই লোকটা এসে চূড়ান্ত অসুস্থতার ভান ধরে বলা শুরু করলো ভাই তুমি কোথায় যাবে বিশ্বস্ত বন্ধুরা আমার কুড়ি পাক্কা নামাজি সে উত্তর করলো আমি তো অমুক শহরে যাব। ও তখন বলে ভাই আমি তো শহরে যেতে চাই কিন্তু আমার শরীরটা এতটাই অসুস্থতার কারণে দুর্বল পায়ে হেঁটে ওই পর্যন্ত যাওয়ার মতো ক্ষমতা আমার শরীরে নাই আমি কোন বাহন নিয়ে যাব সেই রকমের যোগ্যতা আমার নাই প্লিজ তুমি যদি একটু আমাকে মেহেরবানি করে তোমার বাহনের পরে চলে দিতে তাহলে তোমাকে উপযুক্ত ভাড়াটা দিয়ে দিতাম মাঝখান থেকে আর একটা কাজ তোমার হতো সেটা হলো একরামুল মুসলিমের নেকি এ পৃথিবীর কেউ কারো পাগল কেউ সম্পদের পাগল সম্পদের জন্য ইজ্জত লুণ্ঠন করতে রাজি আছে পুরা ইজ্জত জুলিয়া দিতে রাজি আছে আর সম্পদ দরকার কারো আবার সম্পদ দরকার নাই কারো আছে হলো অন্য কোন পদ চেয়ারের দরকার 
চেয়ারের জন্য সে কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট করতে পারে বিয়ে দিতে পারে এক একজন এক এক জিনিসের পাগল এই পৃথিবীতে কিছু নেকি আর আল্লাহর পাগলও আছে না নাই আল্লাহর পাগলও আছে এগুলি হলো আল্লাহর পাগল যখন শুনছে একরামুল মুসলিমের নেকি কুড়ি মাথা তখন হেক আরে আসো চলো কুড়িকে উঠায় নিয়েছে কিছু রাস্তা যাওয়ার পরে কুড়ি তার পরিচিত পদ্ধে যেতে চাইলে রাস্তা দি ভাই বাম দিকে আরো একটা রাস্তা পিছন দিক থেকে লোকটা ভদ্র ভাবে বলতেছে ভাইয়া আপনি কোন দিকে যেতে চাচ্ছেন উনি পূর্ব পরিচিত পথের কথা বললেন এদিক দিয়ে আপনি কি এদিক দিয়ে যান নাকি বলে হ্যাঁ আরে আল্লাহ এই পথ অনেক লম্বা তিন গুণে বেশি পথ বাম দিকের যে রাস্তা এটা তিন ভাগের এক ভাগ সব রাস্তা তাছাড়া আমি আর আপনি দুজনে মিলে একটা বাহনের করে চলেছি তখন তার কষ্ট হচ্ছে লম্বা রাস্তা গেলে আর কষ্ট বেড়ে যাবে এই দিকটা যেহেতু সব ওর ফায়দা হবে তাছাড়া এই রাস্তায় দেখছেন না ভাই কোনো খাবার নাই বাহনটা শুধু যাইতেই থাকবে জানোয়ারটা খাইতে পারবে না এ রাস্তায় দেখেন কোনো ঘাস গাছের অভাব নাই যাবে আর খাবে আলমার ওই এত সোয়াদা রাখছি লোকটা চিন্তা করলে একটা ভালো পথ বসা দিয়েছে এটা না মানার তো কোনো যুক্তিকতা নেই ঠিক আছে ভাই তুমি পথ চিন আমি সবসময় পথ দিয়ে যাওয়া আসা করছি আল্লাহর বান্দা বন্ধু আমার কুলির কথা ওই লোকের কথা শুনে কুলি ওই পথে চলা শুরু করলেন অল্প কিছু দূর যাওয়ার পরেই দেখলেন রাস্তা বন্ধুরা আমার মাথা নাই তার মানে রাস্তা পুড়িয়ে গেল আর কোনো দিকে যাওয়ার কোনো কাপ কায়দা নাই কিন্তু শেষ বাগে গিয়া দেখলেন সামনে এবং ডানে আর বামে অনেকগুলি মরা মানুষের কঙ্কাল পড়া দেখা যায় আল্লাহর বান্দা কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিছন দিক থেকে এলো গের ভান ধরা ডাকাত ঝাঁপ দিয়ে বন্ধুরা আমার জমিনের ভিতরে লাভ দিয়ে পড়ল এরপরে দৌড়ে এসে বাহনের লাগাম খানা যখন চিপে ধরলো এরপরে বন্ধুরা আমার পকেট থেকে ধারালো ছুরি বের করে আল্লাহর বান্দা বিশ্বস্ত কুলিকে ডেকে বলে এখন তুই নাম নাইলে জীবন শেষ করে দেব আল্লাহর বান্দা কুলি তার বাহন থেকে নেমে গেলেন তাকে বলা হলো তোর কাছে কি কি আছে সবই দিয়ে দে আল্লাহর বান্দা চিন্তা করলেন সম্পদ নিয়ে নেবেন জীবনটা কমপক্ষে আল্লাহ পাকি বাঁচায় দেয় আলহামদুলিল্লাহ সমুদয় সম্পদ ডাকাতের হাতে সোপর্দ করে দিল এখন ডাকাত বলে এখন তুমি রেডি হও বুজুর্গ বলে কিসের রেডি ও তখন উত্তর করে আমি এখন তোমাকে হত্যা করে দিতে চাই আল্লাহর বান্দা বিশ্বস্ত করি দেখে বলে ভাই তোমার তো সম্পদের দরকার এবং বাহনের দরকার সবই তুমি দিয়ে দিয়েছি আমি তো আমার কাছে একটা জিনিস সম্পদ রাখি নাই সুতরাং কোনোভাবেই তুমি আমাকে হত্যা করার কোনো যুক্তিকতা নাই এ কথাটা বললে বন্ধুরা আমার ও তখন বিলনের বিলনের হাসি হেসে উত্তর করে ও দোস ভাই তুমি যা বলতে আসলে তা না আমি শুধু মানুষের সম্পদ দিয়ে দেখতে পাই না মানুষের রক্ত দেখলে আমার বড় মজা লাগে দেখি এই জাতীয় সিরিয়াল কিলা আমাদের বাংলাদেশেও আছে না নাই সিরিয়াল খুনি পুরুষের মধ্যেও আছে নারীর মধ্যেও আছে আমরা জানি এক সিরিয়াল কিলারের নাম ছিল এর সাত সিদ্ধার আর এক সিরিয়াল কিলার ছিল রসু খা এটা আমাদের দেশে আর এক সিরিয়াল কিলার নারী সিরিয়াল কিলার সবার তো হাজরিন এরকম অনেকে আছে ওই লোকটা সিরিয়াল কিলার ধনী ও অনেক মানুষকে হত্যা করেছে এই বুজুর্গকে যখন এই কথা বলছে বুজুর্গ তখন চিন্তা করে দেখলো যে তাহলে তো আমাকে বাঁচাবে না তোমাকে চলেই যেতে হবে তাহলে চলে তো যাব তার আগে একটু মালিকের সাথে কথা বলে যাই আমি তো মালিকের কাছে যাব তার সাথে একটু কথা বলে যাই বলেন তো দেখি মালিকের সাথে কথা বলতে চাইলে নামাজে দাঁড়াইলেই কথা বলেন না কেন নামাজে দাঁড়াইলেই ও যুবক ও বন্ধু ও বাবা তোমার যদি কখনো মন খারাপ লাগে খুব বেশি পেরেশানি লাগে তাহলে তুমি কার সাথে কথা বলবে তোমার আপন বন্ধু কে আছে আমার আল্লাহ চাইতে আমার আল্লাহ চাইতে আমার তোমার আপন কেউ নাই বেশি কি এই জন্য মন খারাপ লাগলে তুমি কার সাথে ডিসকাস না করে মালিকের সাথে ডিসকাস করার জন্য নামাজে দাঁড়ায় যাও মালিকের সাথে ডিসকাস করার জন্য নামাজে দাঁড়াও নামাজ পড়ো আর নামাজের ভিতরে মাস্তা মাসাইল ঠিক রেখে নামাজ পড়ো দেখতে পাবে কি মজা কি সাপ সাপ যত সাপ মহাদেশের সম্পূর্ণ রাজত্ব দূরী 
ढुकले मजा पाई मस्जिदे ढुकले अस्थिर लागे जो तो सब टाइम नाम तलो लागे क्यों कारण नाम मजा नहीं मेनेबादतेबादते मजा पावा अंतिम एक इच्छा पेश करते तुम्हारी शेष पर्त डे बाधा नहीं पड़े अश्वारोही चले आसल तरह भरे बंधुरा धराशायी कर उच्चरण कर आसमान दुनिया जमीन आसते आसते तुम आरोप 
আসার পরে রব্বে করিমের পক্ষ থেকে ইনফরমেশন পে আমি তোমাকে আজকে মুক্ত করে দিয়ে গেলাম এ আল্লাহর বান্দা মনে রেখো এই পদ্ধতি শুধুমাত্র কেবল মাত্র তোমার জন্য একারি জাত করা না তেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আল্লাহর সবিনের ভিতরে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার পর মুসিবতের ভিতরে পড়বে এই দোয়া যখনই পড়বে আমি হাজার বার লক্ষ বার আল্লাহর বান্দাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য জমিনে আসব क्रांत हम तर सहयोगता कर सहयोगता आसते एक कथा बोले शेष कर दीची गत सप्ताह आगे सप्ताह গত সপ্তাহে তো গিয়েছিলাম রাঙ্গুনিয়া চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া ওখান থেকে আসার সময় একটা মাদ্রাসা বাজে জামিয়া মেহেরিয়া চিনতেন না ওই রেডিও সেন্টারের আজান তেরাব যিনি করতেন আজান যিনি দিতেন ওনার আব্বা হল মেহরুম রাহমাতুল্লাহ অনেক বিশ্বমানের বুঝুর্গ ছিলেন উনি ওনার নামে ওই মাদ্রাসা দাওরা হাদিস মাদ্রাসা মাদ্রাসা পার হয়ে আসতে একটা সুন্দর ব্রিজ রাত্রে বেলা সাড়ে বারোটা একটা বাদ আমার সাথে যে গেছেন আমি তাকে ব্রিজটা আবার কালার করা তো দেখে মনে হচ্ছিল যে ব্রিজটা মনে হয় নতুন আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাই ব্রিজটা কি নতুন উনি তখন আমার পুত্র করলেন না হুজুর নতুন না এটা তো কর্নেল ওলি সাহেব যখন ইয়া ছিলেন যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন তখন এই ব্রিজটা হয়েছে এ কথা বলে উনি আমাকে বলতেছেন যে হুজুর এদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে এই এই নদীর পারে লাখ মানুষ বহুদিন তাদের কষ্ট হচ্ছিল এখানে ব্রিজ হচ্ছিল না কিন্তু কর্নেল ওরি যখন যোগাযোগ মন্ত্রী হলেন ওনার সাথে আবার গভীর সম্পর্ক ছিল এ পাশে এক ভদ্রলোকের তার নাম বললেন যে ওই ভদ্রলোকে ওই একজন মাত্র ভদ্রলোকের উসিলা করে এখানে কোটি কোটি টাকা বিলিজ হয়ে গেছে কি বুঝলেন কি বুঝলেন লক্ষ মানুষ ওই দিকে আছে পাওয়ারে যারা আছে তাদের সাথে সম্পর্ক নাই এই জন্য লাখ টাকার একটা ব্রিজ কালবাত হয় নাই আর পাওয়ার যে আছে তার সাথে একজন মানুষের সম্পর্ক একজনকে টার্গেট করে কয়েক কোটি টাকার ব্রিজ হয় আমরা যদি মহান আল্লাহ পাকের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতে পারি আমার একজনের কারণে আল্লাহ জমিনে কাতারে কাতারে ধরে স্থা পাঠায় দেবে मानते चाहिए सर्वप्रथम हुकुम हल की जो बोलें মানতে চাইলে তো নামাজ দিয়াই মানা শুরু করতে হবে মানতে চাইলে কি দিয়া শুরু নামাজ দিয়াই মানা শুরু করতে হবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত পুরোকিত সত্যিকার অর্থে দিন থেকে দোয়া করব আল ইকরা ইসলামী যুব সমাজের জন্য তারা যে কথাটা উপরে লিখেছে এটাকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত একটি আদর্শবান জাতীয় সুশীল সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর লক্ষ্য অত্যন্ত সুন্দর লক্ষ্য এখন তো বাংলাদেশের অধিকাংশ মাহফিল হয় হল মসজিদের উন্নয়ন কবস্থায়ের উন্নয়ন মাদ্রাসার উন্নয়ন ঈদগামাটের উন্নয়ন মানুষের চরিত্র আর স্বভাব ইমানি উন্নয়নের জন্য মাহফিল খুব কম হয় আলহামদুলিল্লাহ এটা অত্যন্ত সুন্দর একটা কথা একটি আদর্শবান জাতীয় সুশীল সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ওরানে পক্ষে তফসিল মাহফিল ওয়াজ মাহফিল তবে এই সুন্দর কার্যক্রমটা আরো সুন্দর হবে এ সাতার একটা জিনিস এক করতে পারলে যুবকদেরকে বলতে চাই সেটা হলো জাতিয়ার আদর্শকে সুশীল এবং আদর্শবান যে করব এই সূচনাটা হবে আমার থেকে কথা কি বুঝাইতে পারছি মানে আমি আগে আদর্শবান হব আমি আর একজনকে যদি আদর্শবান করতে চাই আমি যেমন আছি তেমন থাকি তাহলে জিন্দিগিতে শুধু স্লোগান হবে কাজ হবে না যেমন আপনাদেরকে সহজভাবে বুঝাই আপনারা ইস্তেমার ময়দানে গেছেন তো ইস্তেমার ময়দানে দুই চার পাঁচ হাজার লোক তো হয় মনে হয় কথা বলেন কথা বলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন নামাজে দাঁড়ায় কি পরিমাণে আওয়াজ হয় হই হুল্লা হাত লেগে যায় কথা বলেন 
কেন হাত লাগে না কারণ ওখানে প্রতিটি মানুষ নিজ জিম্মাদারিতে কাটা সোজা করে আর ছোট্ট একটা মাহফিলে দেখবেন একটা নিলাম মাহফিলে দুইশো লোক এই কাটা সোজা করতে আবাস তার মানে একজন যে আর একজনকে সোজা করার কথা বলতেছে সে নিজেই কাটার থেকে দেড় হাত বাঁকা দেয় আসে ঠিক বললাম এটি বললাম আমি নিজেই কাতার থেকে দেড় হাত পাকা হয় আপনাকে সবাই যদি সোজা হয় তাও তো কাতার সোজা হবে না আমি তো বাকা ঠিক বললাম ঠিক বললাম কাউকে না বলে আমি সোজা হোক ওরই সোজা হোক ওরই সোজা হোক ওরই সোজা হোক তাহলে পুরা জামাত সোজা হোক তার সময় লাগবে এই সুশীল আর আদর্শবান সমাজ করার জন্য এই কার্যক্রম প্রথম সর্বপ্রথম যে যুবকরা এই ইসের মধ্যে আছে সংগঠনের মধ্যে আছে তাদেরকে আদর্শবান আগে হতে হবে তোমাদের আদর্শ দেখে তোমাদের শালীনতা সভ্যতা ভদ্রতা তোমাদের চরিত্র দেখে মাহফিলের দ্বারা যেই পরিমাণে মানুষ প্রভাবিত হবে তার চাইতে বেশি হবে তোমাদের আখলাপ দেখে এই জন্য আল্লাহ পাক আমাকে আমার যুবক ভাই ছেলের সকলকে আদর্শবান মানুষ সবার তো অফিক দান করে আল্লাহ পাকের সাথে গভীর সম্পর্ক করার তো অফিক দান করে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকটা গোসুরকে বলছেন আপনি আপনার পরিবারকে নামাজের হুকুম দেন আপনি নিজেও তার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন দায়ন থাকেন আয়ন থাকেন আল্লাহ পাক আমাদের সমাজে আমাদের ফ্যামিলিতে নামাজ পালন করেন বুঝিনি